Okay, good evening to everyone. All right, let's start the class. Hello to everyone. Right now we are 11 here in Zoom. Welcome. Okay, let's get started with the class. All right, today it is 13. Tuesday, 13. Okay, we are 12. Well, in the previous class, we studied a little bit about uh, vocabulary, the reading. So today class, we're going to go over and we're going to practice more. Okay, student board. Hold on, please. Good evening. Good evening, welcome. Good evening. Good evening. I'm so sorry, but I I go home, but in traffic. Okay, no problem, Miss. Thank you. Okay, well, um, here we go. Okay, well, let's practice the use of some and any. Some and any. Remember, some it is used in affirmative and any it is used either in negative or question form. There is it A, B, or C? A, B. B? Yes, B. B. There are, are some. There be B. There B. are some. Okay. <laughs> Next. There is some chicken. There is. Okay. <clears throat> there um, is some, some spinach. There are no, no some or isn't some? Isn't some. Isn't any. Negative. Okay. Any. Okay, there. There are some mushroom. Mushroom. There aren't any green olives. About this, are there any? Oh, there is any because it's singular. There is okay. any. Uh, are there any? Are there any? There are any. Okay, good. Okay, well, uh, let's start. I'm gonna start taking the attendant list. Switching to number. Okay, me ayudan por favor. Okay, there we go. Ok, lo, los estudiantes que aún hace falta la finalización de las actividades de la unidad 2, pues 
eh, hacer atento al recordatorio de finalizarla, ya que es un requerimiento para poder ir al siguiente módulo. Ok, comenzamos con Mr. Carlos Alfredo Reyes. Gracias, teacher. Thank you, Mr. Carmen Hernández Sotelo, Cecilia del Carmen. Present teacher. Maribel Ramos. Maribel Ramos, Claritza. Eh, Calderón de López. Present. Alvarado de Benavides. Present. López González. Present teacher. Thank you, Mr. Orellana de Alemán. Orellana de Alemán. Present teacher. Santana González. Santana González. Okay. Tobar Ayala. Tobar Ayala. Herrera Lucha. Present teacher. Thank you, Mr. López Orellana. López Orellana, Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. León Rivera. Present, teacher. Thank you. Castaneda Velasco. Present, mister. Thank you. Um, Romero Ayala. Present, teacher. Martínez López. Present. Hernández Rosibel. Present, teacher. Molina de García. Molina de García. Thank you. López de Cabrera. Present, teacher. Good. Luna Sosa. Luna Sosa. Present, present. Thank you. Rivera Hernández. Present, mister. Thank you. Pineda Marmol. Present. Good, thank you. All right, well, uh, also, some of the topics that we studied before are the adverb of frequency. The adverb of frequency. Okay, let's come on, share with you. Mm -mm. Okay, can you see it? Yes. Good. Yes, okay. All right. Excellent. Here it says, okay, remember we have always, we have usually, we have often, we have sometimes, and we have never. Complete using outbursts of frequency. Number one, it says I. Often. Often. Okay, I often play the guitar at home. She. Never, never. She never watches TV before sleeping. We? Always. Always go to the beach in the summer. Usually. Usually. Usually read books on holidays. He? Sometimes. Sometimes. Sometimes write bike at the weekend. Okay. Now we have to put in order these sentences. What is the order of this? Uh, my, my sister. sister. My sister. Always. 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 To a school. To a school. To a school. Carol. 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 And me. And me. And me. And me. And me. Mm. Usually, go usually. Shopping. usually go shopping. Usually go shopping. Very good. I never. I never. Never. Play. 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 I never. Play. Among us at night. Among us, among us 
at night. Very good. Okay, here. Uh, how about this? I. I never. I never. Listen music. Listen to music. Listen to music. Listen to music. Um, solo les voy a pedir un favor que si están cerca de eh, escuchando música le bajen porque me, si no me sale copyright en el video. Oh. I never, I never listen to music. Music. I never listen to music. Okay. Um, let me see, hundred percent. I always, 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 I always swimming, swimming in a pool. Go swimming, swimming. Go swimming. Okay, ninety percent. I usually. I. I usually watch watch movies. Watch movies. Watch movies. In fifty percent. I sometimes I sometimes eat rice, eat potatoes, eat rice, rice, rice. I sometimes eat rice. Okay, let's see. Ah, good. I never listen to music. I always go swimming. I usually watch movies. I sometimes eat fries. Well, this is, is correct too. My sister always goes to school. Carol and me usually go shopping. I never play Among Us, Among Us at night. But this part we didn't do it. And this is correct, Eric. I often play the guitar at home. She never watches TV before sleeping. We always go to be to the beach on summer. You usually read books on holidays. He sometimes rides his bike at the weekend. Very good. Excellent. Oh, hello, hello, can you hear me? Yes. Okay, se está yendo el audio. Sí se escucha. Okay, I'm sorry. I don't know what happened with the audio. No sé qué está sucediendo con el audio. Pero... Okay, well, anyways. Okay, eh, I have another exercise. Vamos a tener este ejercicio. Okay, este ejercicio. Okay, this one. It says, put the advert in the correct place, then practice with a fork. Vamos a colocar el, el adverbio, adverb frequency, en el lugar correcto. Después lo vamos a leer. Vamos a darles five minutes. Okay, five minutes to complete the exercise. The exercise va a ser individual, teacher. Yes, yes, this time individual.
Disculpe, teacher, ¿qué número de página de, de libro, por favor? Este es material extra, ¿no? Sí, muy amable. ¿Mis? Teacher. ¿Mis? ¿Qué Hello? número de página de libro se me puede hacer, por favor? Este no está en su manual, este es material extra. Hello. For Hello. Okay, let me know if you finish, please. I finish. Thank you. Done. Done. Okay. Finish. Thank you. Okay, well, let's develop the exercise together. Number one, it says, what do you usually have for breakfast? How about number uh, letter B? Well, I... I often, I often coffee, cereal, and juice. Okay, I often have coffee, cereal, and juice. Uh, A, do you eat breakfast at work? Do you ever eat breakfast at work excellent do you ever eat breakfast at work do you ever do you ever eat uh, i'm sorry do you ever eat breakfast at work in letter b i have breakfast at my desk i sometimes have breakfast at my desk. I sometimes have breakfast at my desk. Perfect. Letter A, do you eat rice for breakfast? Do you usually eat rice for breakfast? Do you usually eat rice for breakfast? Excellent. Letter B, no? No, I hardly ever. I'm sorry, no? I hardly ever. No, I hardly ever. Have rice. Have rice. I hardly ever have rice. Very good. Okay, el ejercicio número B. Letter B. Letter B, I'm sorry. We need to unscramble. Unscramble the sentence. Unscramble the sentence. Okay, here we have disorganized the sentence. So you have to put them in order. In order. Okay, exercise B. Okay. Exercise B. Exercise B, let me know if you finish, please. 
I figure the... it is not early at work. Oh, okay. Uh, what number, mister? Number two. Number two. Can you please repeat it again? I ever is. Hardly. I hardly, hardly ever. Hmm. No. Yes. I hardly ever. Es ever. Raras veces. Es como, es, es como una, una equivalencia de raras veces. Hardly ever. Ok. Har eh, can you please read it again, Mr. Jose, eh, Jorge Albert? I, heard, I hardly ever eat snacks not, not at work. Excellent. I hardly ever eat snacks at work. Very good. Number three, any volunteer? Number three. Uh, me, teacher. Go ahead. I sometimes eat pasta for dinner. I sometimes eat pasta for dinner. Very good. Okay. Number four. Me. Go ahead, please. I often have dinner with my family. Excellent. Very good. I often have dinner with my family. Excellent. Ok, ahora, eh, las preguntas, las preguntas que están en el ejercicio A, vamos a contestarlas, ¿ok? Usted puede usar un adverbio de frecuencia diferente al que está acá. Por ejemplo, what do you usually have for breakfast? I often, or I always eat sweet bread and coffee, pan con café. Ok, I always, or I sometimes eh, have beans, en X. Ok, vamos a contestar. Ok, las preguntas del ejercicio A. Con su propia información. Okay, there we go. Okay, the first question says, what do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Any volunteer to answer this question? Un voluntario para contestar la pregunta. Me? What? I'm sorry. Hello? Here, sir. 
So yeah, I always eat breakfast, eggs, beef, cheese, bread, and coffee with milk. Excellent, very good. Any other volunteer? Me. Go ahead, please. Well, I have uh, usually. I usually have. Uh, I I usually have uh, eggs, beans, and chocolate. Excellent, very good. Any other volunteer? What do you usually have for breakfast? Me, teacher. Go ahead, me, Sandra. I usually have coffee. Okay. Only coffee? Hello? And eggs. Eggs, all right. Good. All right. Uh, it says, next question. Do you eat breakfast at work? Do you eat breakfast at work? I sometimes, in my case, I sometimes have breakfast at my work. Any volunteer? Do you have do you eat breakfast at work? Me teacher. Miss Rosibel, thank you. I always eat breakfast in my work. Okay. You always. Uh yes. Uh, because I clock in at six. Okay. You enter you enter to your job uh, or you get at your job at six AM. Yes. Okay. Good. Another volunteer, do you eat I breakfast never, at work? I never eat breakfast at work. Excellent, Mr. Jorge. You never eat breakfast at work. Another volunteer? Me teacher. Go ahead, please. I always have breakfast in my house. In your house, okay, excellent. Next question says, do you eat, do you ever rice? Do you, I'm sorry, do you usually eat rice for breakfast? Do you usually eat rice for breakfast? No, I know. Oh, okay, go ahead, please, Miss. <laughs> no, I never, I never, never have rice. Okay, you never have rice for breakfast. Miss Rosibel. Yes. No, teacher. No, I never, I never rice. I, I never, never eat. I never eat. I never eat. Uh, for rice. breakfast. Rice only. For breakfast. Uh, yes, only. Okay, good. <laughs> good. Well, excellent. All right, now uh, let's. I'm going to use. Voy a utilizar el manual. Okay, para poder. Okay, y el día de ayer vamos a irnos a la página 29, page 20, page 29. Any test? We had this conversation yesterday, and it says, excuse me, I'm looking for Miss Chavez. Can you tell me who she is? Sure, she is the recruitment coordinator. I see. And could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides recruiting administrative support for the team of recruiters. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does, what does he do? Yes, Mateo Salgado, he is the talent management consultant. Where can I reach him? He returns at one o'clock. Okay, one more time. Excuse me, I'm looking for Miss Chavez. Can you tell me who she is? Sure, she is the recruitment coordinator. I see. And could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides recruiting and administrative support for the team of recruiters. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado, he is the talent management consultant. Where can I reach him? He returns at one o'clock. Well, yesterday we had this conversation 
So today we're going to practice it again. Okay. Here we go. We're going to practice the conversation for page 29. No, esa no. Ok. Eh, Mr. Chang. Say this. Ok. Excuse me. I am looking for Miss Chavez. Can you tell me who, it, who she is? Sure. She is the, the recruitment coordinator. I see. And could you tell me about her responsibility. Basically, she provides recruiting administrative support for the team of recruiters. I understand. I do. I does Mr. Salgado work here. What does he do? Yes, Mateo Salgado. He is the talent management consultant. Where can I reach him? He returns at one o'clock. Excuse me, I am. Um, excuse me, I am looking for Miss Chavez. Can you tell me who she is? Sure, she's the recruitment coordinator. I see, and could you tell me about her? Responsibilities. Basically, she provides recruiting administrative support for the team of recruiter. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado, he's the talent management. Uh, where can I reach him? He returned at one o'clock. Okay, chain. Excuse me, I am looking for Mr. Chavez. Can you tell me who she is? Sure, she is the recruitment coordinator. I see, and could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides. Yeah. What does he do? Yes, Mateo Salgado. He is the talent management consultant. Where can I reach him? He returned at one o'clock. Okay. Me gusta cambiamos el rol. Excuse me. I I'm looking for responsibilities. Basically, she provides recruiting administrative support for the team recruiters. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado. He is the talent man management consultant. Where can I arise? He returned at one o'clock. Mm. Volvemos a practicar. Volvemos, pues. Inicio otra vez. Ok. 
Excuse me. Veamos para avanzar. Looking. I am looking for Mr. Chávez. Los vecinos de la localidad consideran que estos trabajos no funcionarán. ¿Qué, ¿Quién es? Dice, es un coordinador. De... Uh -huh. ¿Y qué es recrut recruitment? Como reclutador de persona, personal, recruitment. Okay. ok, entonces sería eso. Yeah. Is the recute me? Um, in the next, what do you think, Mr. Chan? Does de acuerdo con las autoridades que está realizando sí. la gestión. Sí, she is the recruitment coordinator. I see him. Could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides recruiting administrative support for the team of recruiters. I understand. Er does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado. He is the talent management consultant. Where can I reach him? He returned at one o'clock. Okay. Excuse me. I'm looking for Miss Chavez. Can you tell me? Who she is? Sure, she is team recruitment coordinator. I see. And could you tell me about her responsibilities? Basically, she provides recruiting, recruiting administrative support for the team of recruiters. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado, he is the talent manage, management consult. Where can I reach him? He returns at one o'clock. All right. Okay, well, um, let's have the conversation, guys. Okay. For example, um, let me see. Dos voluntarios o los que estaban practicando en el grupo uno es donde estaba Mr. Daniel, Ivan, Luis, and Wilfredo. Okay. Mr. Luis con ¿Quién era su compañero, Mr.? Daniel. Mr. Daniel. Okay. Are you ready? Uh, yes. yes. Uh, Daniel, uh, could you start, please? Okay. Good. Excuse me. I am looking for Miss Chavez. Can you tell me who she is? Excellent. Sure. She is the recruitment coordinator. I see. And could you tell me about her responsibilities? Excellent. Basically, she provides recruiting administrative support the, for the team of recruiters. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Yes, Mateo Salgado. He is the talent management consultant. Where can I reach him? He returns at one o'clock. One o'clock. Very good. Excellent. Good pronunciation. Fluency and intonation. Very good. Del grupo Thank dos, you. creo que era Mr. Manuel and Ms. Rosibel, si no estoy incorrecto. Okay, teacher. 
Manuel. Excuse me. I am looking for Miss Chavez. Can you tell me who she is? Sure. She is the recruitment coordinator. I see. And could you tell me about her responsibility? Basically, she provides recruiting administrative support for the team of recruiter. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does yes. he do? Yes, Mateo Salgado. He is the talent management consult. Where? Can I reach him? He returns at one o'clock. Very good. Okay, let's reinforce. Vamos a practicar la función de I understand. I understand. I understand. Good. Provides. 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 Very good. Support. Support. Recruiters. Re recruiters. Recruiters. Recru recruiters. Recruiters. Very good. Okay. Group number three. In group number three, where Miss Catherine, Miss Concepcion, and Miss Eric. I don't know who are we're gonna read. Okay, okay. Miss Erica and I. All right, go ahead. Three, two, one, action. Excuse me, I am looking for Miss Chavez. Can you tell me who she is? Sure. She is the recruitment coordinator. I see. And could you tell me about her responsibility? But she called the provides recruiting administrative support for the team of recruiters. I understand. And does Mr. Salgado work here? What does he do? Excellent. Yes, Mateo Salgado. He's the talent management consultant. Where can I reach him? He returned at one o'clock. One o'clock, very good, excellent. Okay, uh, responsibilities or responsibilities. Responsibilities. Responsibilities, responsibilities. 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 Good, okay, and uh, uh, recruitment. 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 Very good. Okay. The eh, de group number four. No sé quién estaban practicando ahí. Creo que es el grupo que estaba compuesto por Miss Carlos, Jonathan, Juan y Miss Clarixa, pero no, creo que eran únicamente dos. Okay, teacher. Okay. Okay. okay, Mr. Carlos en me. Juan. Go ahead. Okay. Three, okay. two, one, action. Uh, excuse me. I am looking for Miss Chavez. Can you tell me who she is? Sure. She's the recruitment coordinator. I see. I you tell me about her responsibilities. Basically, she provides recruiting administrative support for the team of recruiters. I understand I does Mr. Salgado work work where what does he do? Yes, Mateo Salgado. He's a talent management consultant. Where can I rise? He returns at one o'clock. Okay, good. Uh, management. 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 Where can I reach? Reach. 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 Where can I reach him? Where can I reach him? Excellent. Okay. Uh, thank you for your participation. Vamos a ir a la siguiente actividad.
Ok, vamos a ir a, a la página 31. Ok, page 31. Can you see it? Eh, can you see my screen? No, no, you can't. I'm sorry. 31. Ok, vamos a completar esta fórmula del RA. El RC Company. Ok, vamos a crear un profile form. Ok, job title. ¿Cuál, ¿Cómo se llama la posición? Ok. Eh, work location. ¿En qué, no, no departamento del Salvador, sino en qué departamento de la empresa. Ok. En los reportes A. Si es full time o si es part time. ¿Cuáles son las las responsabilidades o los que haceres esenciales que debe de cumplir okay, el employee eh, education and work experience re eh, requirements los requerimientos con respecto a la educación y a la experiencia en el trabajo el nombre del empleado okay, y la firma signature signature employee signature Okay. Okay, here we go. Okay, page 31. We're going to try to to fill the information fill in the following forms for the RC company. No, es que estuvimos en otro grupo y ella dijo que tenía que sueñito. Okay. <risa> Vaya, veamos, son dos perfiles que hay que trabajarlos. Uh -huh. Démosle ahí. Uh, enfoquémonos en, en cualquiera de nuestros trabajos y, 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 y elijamos uno que, que sea interesante, que nos permita aprender y que, que lo hagamos rápido. Uh -huh. Ajá, Manuelito, ¿qué propone? Creo que se fue. No, Manuel, ahí está, no. Pero alguien se fue. No, no ahí está. No, oh, eh, eh, eh. Dame el, 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 desapareció el... un momento de la, de la pantalla. Oh. Sí. Va, démosle, pues, démosle, pues. Yo pensaba en, por ejemplo, final, no, sería... Financial, financial manager. ¿Cómo se pronunciaría? No, el sería financiero? Job, job leader. ¿Cómo? Ese sería el... El título de la profesión. Ajá. Del o el trabajo. cargo, digamos. Ajá. Ajá. Ok, ¿cuál sería entonces? Tal vez sería, por ejemplo... Empecemos a llenar ahí, hombre. Quiero ver, yo creo que podemos escribir sobre eh, eh, lo que ha puesto la compañera ahí. <risa> Uh, muy muy grande uy Teacher, work location is company. Yes, sir. The company. Okay. Thank you. The company, Carlos. Alcaldía.
Pero esto, podría, esto, podría ser. Eh, usted dice aquí en job, tier, tier, el, tier, el título del Ajá. trabajo, que no es el puesto del trabajo, el perfil, como el puesto de, de la plaza. Entiendo que ese es el título profesional que obtiene, porque es un formulario ah. de perfil el que se va a llenar. No, porque ese es como el nombre del trabajo. No, ah, es, okay. no, es, no, es, no es diploma, es un, no es un gay. Ay, como no, no, entiendo no yo es que es como la plaza disponible. Es, un, es el título del, no, del trabajo, como el, la plaza, digamos. Ok. Vaya, recepcionista entonces, para un... Uh -huh. Para eh, poder, no. no lo tiene descargado. No, eh, sí, pero no puedo digitar ahí. En... Es que si ya lo tiene descargado, sí, sí lo puede digitar. Pero no me deja. No, pero ahí lo tiene desde internet, no lo ha descargado. Bueno, lo voy a hacer en un cuarto. Recepciones, recepciones, ¿verdad? Uh -huh. Work location. Sería la ubicación del trabajo, ¿verdad? Una dirección. Eh, podemos poner eh, kilómetro once y medio, carretera panamericana, eh, y lo pongo. Department es eh, el área del, del trabajo, ¿verdad? Como vos decís, Ajá. este... Administración. 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 Ajá. Admi... Report. El department sería... El departamento donde tendría sí, share. Hello. Este en el work lo que lo que eso sería para qué lo están contratando. Eh, ahí puede poner work location. ¿Cómo se llama la empresa? Ah, ok. ¿Cómo le ponemos a la empresa, chicos? Mm, no, es, no es RC Company la, el nombre de la empresa, dicho. Company o sea, Industrial. Que uno, uno era para, para, para el, el... Industrial Engineer. El employees y el otro para, para la empresa, dicho. Sí, el job title está bien. In Industrial Engineer. Ajá. Le podemos poner aquí, digamos, una casa. ¿Perdón? En mi casa. In ma, in, en, mi, ¿En su casa? No, en mi casa. <ríe> <ríe> ok, that is the name. Ese es el nombre. Eh, es el nombre de la empresa industrial. Ah, ok, es ok. Empresa industrial. Ya, yeah, okay. okay. De hecho, ¿y los dos son lo mismo o son diferentes? Es que el job title es cuál es el, el título del trabajo. No, yo me refiero a este, de este lado y el del otro lado son ah, lo sí, mismo. Sí. Creo que con uno que hagan esta vez. Solo con uno, ¿verdad? Sí. Ok. okay. ¿Cómo es que íbamos a poner la empresa? Fíjese de que yo pienso en esa donde yo trabajo porque como ahí son los ingenieros hay. ¿Cómo se llama? Como Imacasa. Imacasa, sí. Ajá, sí, así, caballito. 
de un solo de melón donde queda. No, el, el de departamento, dijo el teacher, que era Sí, pero ¿Dónde? el departamento en World Location. Ajá, no, iba a estar este de el, ¿cómo dijo? El departamento donde iba a estar ese ingeniero, lo que, para lo que él estaba pidiendo, el trabajo, algo así. El department. Ajá. Y en el World Location. Y la ubicación de la empresa. Eso sí no. Por lo que son es la ubicación del trabajo. Ya me hice bola. Ah, es que por Bueno, lo que yo tengo entendido que es la ubicación. Y departamento es el de donde está ubicado. ¿Qué departamento? bueno, entonces especifiquemos Obviamente. para qué departamento iría el. Ajá, iría para. Para que el departamento. General. ¿Así? Para full time o part time. Yo pienso que Full sería full time. time. Full Full time. time. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Ay, Luis. Sí, yo decía, decía ánimo. Ahí pues, en report podemos poner sí o el que es el director También. ejecutivo. Ajá. ¿Cómo? Solo ponga sí o. Sí. 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 Oh, así. No, I, o sea, C, E, O, entonces, pues, bye. Que es chip. Vaya. Ajá. Full time. Y ahí Póngale sí. una X a la Full parte. time. Una X. Una X. Ok. Sí, el, el gerente general no puede trabajar part time. No, con lo que gana hasta en la casa me llevará yo para el trabajo. Ok. Vaya el otro. Ah, ese ya más está, está más interesante. Ya tenemos que darle forma al puerto. Les, las Eh, funciones, las responsabilidades. eh, la, vaya, pensémoslas en español y después veamos cómo se dice en inglés. La primera es dirigir. Ajá. Supervisar personal. Supervise. Dirigir, dijeron, ¿verdad? No Uh -huh, pero en inglés entonces se dice tendría que ser lead, supervise a lead, person. lead, lead, lead. lead, lead, lead to company, ¿Ah, sí? no, L-E-L-E-A-D, L-A-D, L-E-I-E-A, Pero si hablan los dos juntos, no, no les entiendo. Dale, Luis. ¿Qué me va a decir? Pues, hagamos el suyo, este, Elizabeth. Mm, okay. Um, operations coordinator. Así, ¿verdad? Aquí era... Ahí. Sí, coordinador, así como coordinador, de o de. World location, uh, Creo que San Salvador. Ah, no, sería. Uh, uh, um, uh, los próceres. Los baja los próceres. No, World Localization es el, 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 El nombre. el lugar. Ah, el lugar. Uh, one link. Sí. Sí, y link, de link. Uh -huh. Department. San Salvador.
The department is in the department in which you work, colleagues. So, yes, yeah, sí, sí. administrator. No, departamento de, de Ah, ya, ya entendimos, ya entendí. <laughs> Marketing, eh, production, uh, uh, <laughs> in the store, sales. <laughs> ok. Um, operation. Uh -huh. Bueno, después arreglamos el de Carlos. Report to. Mm. Elizabeth. And reports to. So, yeah, uh -huh. boss, boss operations, al jefe de operación. No, oh. uh -huh. no quizás sería de ponerle ahí este un horario, ¿verdad? No, pero el horario completo es como si de 8 a 5, ¿verdad? el horario de la oficina. Full time. Available full time. Available. ¿En cuál está? En el para, para el tiempo es de la. Ah, part time. ¿Qué decía usted ahí, Concepción? Available for time. Ah. Ah, por time. Vaya, eh, seguíamos con employee name, ¿verdad? Uh -huh. El nombre del empleado. Le vamos a poner Concepción Marina Alvarado. No. <ríe> Le vamos a poner María Nabel Marina. <ríe> Vaya, Marina Nabel Marina. Employee signature. signature. Es la, la firma. Ah, es la firma. Vaya, híjole, todavía vamos por la segunda parte ahorita. No es lo mismo. Sí, crear otro puesto. Ah, en otro puesto. Entonces ahora lo ponemos para... Ah, otra idea, otro título. contador sería o, o un supervisor counting eh, assistant accounting mm, mm -hmm. también puede ser Work location. Sí. Contabilidad. Ah, no, de, department sería contabilidad. Oh, ajá. Finanza. Mm. Eh, work location. World location que no dijo fin, finanzas. ¿O no? Ah, no, este, lo que pasa es que esa, es direct, esa tiene que ser dirección. Ah, El department cierto. sería finanzas. Uh 
para la misma empresa o para diferente empresa. Ah, bueno, podemos hacerlo de la misma. Uh -huh. Se le puso kilómetro nueve y algo, ¿ves? Eh, kilómetro once y medio, carretera panamericana sí. y lo pango. Reports to. Report to. Uh, sería al, al contralor. No, sería el contador general. Sería general counter. Ajá. O oh, manager account, algo así. ¿Cómo se Sería general counter, ajá. Entonces, sería education and work experience or recruitment. recruitment. Sería Tiene que ser una, una ingeniería por, Ajá. por la IPA. Pues sí. Bien podría ser ingeniería industrial o. Sí, esa es. Bien. Ahí sería industrial mm. engineering. Mm. Genial. ¿Experiencia laboral? Um, ¿Cuántos? ¿Dos, tres años? Unos. No, yo diría de que two years. Two years. Uh -huh. Sería two years. two years experience. 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 Work, work, lugar de trabajo. Sí. O solo dos years. Mm, solo dos años, creo yo. Porque mm -hmm. si, si ten, ya tiene la educación, este ya es lógico que tendría que haber trabajo en eso. ¿verdad? Vaya, ahí el nombre. Es que es ingeniería. ingeniería. Nada más. Este es el ING. Sí, es que esa es ingeniería. Esa es la carrera. Ajá. Ok. ¿Y cuál otra? Eh, sería. Organizáis el schedule of, of employees. Employees. Ah, pongámosle otra carrera también. Puede ser eh, economista. Ah, no, pero es producción, ¿verdad? Entonces no, Ajá. también el ingeniero industrial o administrador Esta, de empresa. Puedo, no es correcto. Licenciado, licenciado administrador de empresa. La empresa. Uh -huh. Pero, eh, y, ¿y experiencia en el trabajo? ¿O qué dice? Eso lo, lo vamos a poner, solo vamos a poner que has two year of, le vamos a dar dos años de experiencia, has two year of experience. Uh -huh. En trabajos similares. Y lo, y lo demás que lo quiera en el trabajo. Pero sería has. Ah. Has. Así. Uh -huh. Sí. Vale, ¿Qué más? Of experience. Oh, oh, es. Ah, ok. ¿Cómo se escribe experience? Ah, ya lo vi. <risa> bueno. uh -huh. But, uh, employee name, Manuel Romero. Póngale, no, pero también póngale que trabaje los días de la semana. Works on, yes, on weekdays. Full time. Has. No sería how. No, no, pero no puedo, o sea, porque está hablando la, la experiencia en el trabajo. El trabajar en fines de semana no es, no es no, experiencia. No, 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 no en días. A, lo, a la palabra esa, has. 
Le han puesto. Bueno, sí, tiene razón. Have to share of, of experience. Dijeron que era has, pues. Mm. Hágale un ganchito ahí. Entonces, has. Yo me fui al ejemplo que vimos ayer, pero pongámoslo y como sea, ahí nos van a corregir y ahí aprendemos. <risa> claro, pero avancemos, sí. a mí me agarra. Employee Signature. Ay, Ay por reto. Hello. All right. Well, after the exercise, I would like to listen to your profiles that you create. Vamos a ver los perfiles. ¿Qué tal si comenzamos con el grupo número cuatro? Compuesto por Miss Catherine, Ivan, Mr. Juan, Miss Clarixa, and Miss Rosibel. I don't know if you can share a screen to see your profile, please. Hi, teacher. Hi, teacher. Miss Rosibel. Ok. Ahí me corrige, Tisha. Estamos aprendiendo, no se preocupe. Ok, ok. Um, eh, profil form. Uh, en mi casa. Ok. Yo, Can you share screen? Yo, ¿Podría compartir pantalla? ¿Pantalla? Eh, la tiene Juan Antonio, entonces que la comparta Juan Antonio. Please. Okay, okay, there we go. Okay, read it, Miss, please. In my casa. Okay, yo... that is that is the name of your company. Yes. Okay. Yo little, little industrial energy engineer. World location industrial park Santa Lucia. Department industrial security. Reports to manager of plants. Full time. Uh, I, es, es okay, esencia, essential es, duties. I, essential duties are. Can you please read it? Uh, essential duties. Um, look after the safety of employees and the company. Okay. Report. Responsibility report of problems show sure. any and, any matching problem. Okay, very good. And the education or and work experience requirement. Uh, industrial energy engineer full. Okay, uh, industrial engineer. Industrial engineer. Uh, two years experience. Uh, the name Ernesto Chavez. Got it. And the signature, right? Very good. La firma. Very good. Yes. Okay. Very good. Thank you, Miss Rosibel. Okay. Thank three. You, composed by Miss Concepcion, Miss Erika, Miss Karen, and Miss Maria Jesus. Hello. Okay, ahorita. Okay, thank you. Eh, yo voy a compartir y ahí tal vez las compañeras me ayudan leyendo el, el perfil de. Okay. Thailand receptionist, world location, kilometer 11, carretera, department administration, report okay. to office manager, responsibilities, customer service, answer calls, receive, receive correspondence, education and work experience, 
degree in business administration, ah. English language management, Al minimum one year in similar position. Okay. And full time ability for complete time. And the name, Maria Concepcion and Abel Alemán. Excellent. Very good. Okay. English is a requirement in your, in your profile. Very good. Excellent. And now we have a group number two, composed by Mr. Carlos, Mr. Daniel, Miss Elizabeth, Mr. Jonathan, Mr. George, and Miss Catherine. Okay, teacher. Lo compartí, no sé si Elisa, más allá, el favor de. El mío. Please. Ok. Uh, profile. Operations coordinator, uh, work location, one link, department operation, uh, reports to account manager. The uh, work is for full time. Okay. Essential duties and responsibilities, monitoring groups, purchasing system, monitoring supplier. Education and work experience require, requirements. Requirements, very good. Uh, two years of experience, acknowledge in supply chain, and employee employee name, Elizabeth Mejia. Excellent. All right, very good. Three years of experience in this position or similar position, very good. Two years of experience acknowledge supply chain okay monitoring groups purchasing system monitoring suppliers okay very good thank you miss okay in miss the last one miss cecilia isaias yvonne luis manuel and Silvia, please okay voy a proyectar yo Okay. Uh, oh. Me sacó. <laughs> no, you're here. No, vaya, okay. Excuse me, entonces. Voy a intentar nuevamente. Okay, a veces. Okay, right now. Solo que es una imagen de mi folletito. No worry. Okay. Uh, profile form. Job profile. Title, profile. Profile form. Job title. General manager. World location. San Salvador. Department. Production. Report to Chief Executive Officer. Uh, full time, uh, essential duties and responsibilities. Clear the company, leading the work team, coordinating the activities of all, uh, offer department in order to meet the strategies of the strategies. Strategies? Yes. Strategies objectives established in the work plan, education and work experience requirements, industrial engineer, and minimum five years in similar position, employee name Manuel Romero, and employee signature this. Okay, um, MR in smart happy place. Yes. Very good. Excellent, Mr. Okay, thank you. Lead the company. Okay, yeah, very good. Oh, puedo okay. proyectar nuevamente, si gusta. Please. Okay. It says, lead the company, leading the work 
team coordinating the activities of other department in order to meet the strategies objective. Ah, okay, excellent. Very professional. Very good. Yes, it's the manager. It's the general manager. Good, excellent, mister. And your group. Thank you. Okay, well, now uh, it says that we need to study the vocabulary. The vocabulary of human resources position. Human resources position. So here we have this vocabulary, for, for example, recruiting. I don't know if you can read it. Can you read it? Recruiting coordinator, benefit specialist, HR generalist, administrative assistant, compensation specialist, talent management consultant. Una vez más, recruiting coordinator. Este es como el coordinador eh, de selección o de reclutamiento de personal. Benefit specialist. Benefit specialist. Human resources generalist o HR generalist. Assistant administrative. Compensation specialist. Talent Management Consultant. Entonces tenemos que buscar la que corresponde en cada espacio. Dice match the position in part two with the definition below. Okay, vamos a completar okay, este espacio y después lo vamos a desarrollar todo juntos. Okay, vamos a completarlo con este vocabulario, Human Resources Position, en este espacio del 1 al 6. Okay, here we go. Mm -hmm. Exacto. Ok. All verses, but the talent of the team performance management process. Siento que es, quiero ver, talent, talent management. Bueno. Oh, Over, over to the talent review and performance management process. Mm -hmm. Get up on. I see. We have a re recruiting recru recru coordinator. Recruiting coordinator. For me, it's recruiting coordinator. But. Okay, this is conception. Okay. Bye, entonces. Or see what the talent review and performance management process. Is it in there?
Eh, como que sería la Talent Management Consultant. Talent Management. Ajá. La segunda, a propenso de los patentes. ¿Cuál sería el mal? Sí, no estoy muy seguro aquí. Yo le quiero más al recruiting por dinero. Pongámoslo ahorita y después eh, analizamos de nuevo. Sería ahí recursos humanos. Pues bien, fíjese, porque yo creo que es una encargada de la. Porque ¿Cómo? dice eh, compensation specialist proporciona apropiadamente las estrategias para los clientes y relaciones. En relación a la disciplina, a las acciones de disciplina. Ah, que habla de disciplina. RH. Ajá. Alice. Ajá, es creo que es. El otro es Working a Companies, Human Resource or Personal Department. Ay, sería. Talent Management, management, management Consultant. Um, o Administrative Assistant. A mí me ajá, es porque mi manager, ah, Administrativa Assistant creo que es y el otro es Benefit el, el, el cuarto es, ajá, el cuarto es el Benefit Specialist uh -huh. sí, eso le iba a decir ajá. 
benefit especially okay. the best the best benefits okay and the and the company uh -huh. one is right. is the best ben benefit especially in the company okay también podemos decir hi mr Say that, Mr. Hello. Um, Hello. Yeah, the uh, the match position is done, and in this moment, uh, we write the sentence, the number four. You you have the sentences already. Yes. Number four. No, uh, estamos you... en eso. Ah, okay, but you already have the vocabulary practice. Ah, okay. No, no, no. Perfect. I'm asking you. This is my question. If you finish the vocabulary, did you finish the vocabulary part? Exercise three. Yes, mister. Okay. Good. Okay, hold on because the rest of the group, they haven't finished yet. No han terminado aún los demás. El primero. Uh, so, estamos en el número cuatro. El tres hemos terminado. Estamos en el número cuatro. Escribiendo las oraciones sobre las personas y sus posiciones. Okay. This one. Mm -hmm. yeah. Sí, sí, sí. For example, the number one is talent management con consultant. Consultant, okay. Consultant. The number two, H HR generalist. And number three, compens compensation specialist. Number four, benefit specialist. Number five, administrative assistant in number six, recruiting coordinator. Ok, good. El, vamos a revisarlo todos juntos para que todos podamos okay. tener las mismas eh, respuestas y si alguien lo <laughs> tiene equivocado, pues darle el feedback. Si, si alguien lo tiene equivocado, lo tiene mal en la plataforma. <laughs> es que él ya lo hizo. Ah, usted ya lo hizo, me dice. Fíjese de que sí, yo ya adelanté porque la otra semana voy a estar bien, bien saturado en mi trabajo. En esta y la otra. Entonces ya, ya finalicé la plataforma. Muy bien. Excelente. Sí. Después se le olvida bueno y, y sufre. No me gusta sufrir por cosas que uno puede controlar. <risa> ok. Eh, ¿En qué área de trabajo usted? Eh, en el área financiera. Ok. ¿En banco? Uh -huh. Eh, es una institución financiera de segundo piso. No, sería de tercero, porque el primer piso están, digamos, como el BSE, Bandesal y todo eso. Segundo piso, eh, los bancos de, de, como el Agrícola, Scotiabank. Y de ahí está el otro segmento, que yo trabajo para una empresa regional que ve El Salvador, Guatemala, Honduras y México en el área financiera. Eh, claro. Vemos eh, la, la parte de tiene una proyección social porque ayuda a, a la gente que no está bancarizada, que hoy por hoy es el mayor segmento de la población y es donde más se mueve la plata, que es el sector informal. Sector informal, ya. Yeah. Muy bien. Sí. Excelente, Mr. Y usted, usted me dijo que era coordinador de algo, no me recuerdo. ¿Yo? ¿Sí? No, no, no yo, no, yo soy, eh, estoy el gerente de la agencia. Ah, ok. Usted es el base. Sí, ahora yo, yo coordino a un montón de gente. Mi equipo de trabajo en Son Sonata son 24 personas. Mm, bastante. Y, y, sí, quiere. Y, no, pero no, fíjese de que eh, la verdad que yo estoy convencido que si la gente está bien capacitada y comprometida, es capaz de hacer cualquier tipo de trabajo bien desde la primera vez. Comprendo. Uh -huh. Excelente, mister. Bueno, éxitos en su okay. trabajo. Thank you. Me imagino que requiere de mucha paciencia también. Si el estar eh, trabajando con personas. Eh, fíjese que, eh, mm, o sea, lo que pasa de que eh, yo creo mucho en el método científico. Sí. Es decir, alguien ya lo hizo anteriormente y crea la ruta. Entonces, sí hay que tener habilidades. Por ejemplo, en el área financiera hay que tener mucha habilidad matemática, demasiada habilidad eh, espacial, es decir, 
eh, mentalmente hay que ser capaz de poder resolver situaciones que requieren eh, en la práctica toma de decisiones, pero para, por ejemplo, en el otorgamiento de crédito. Eh, no solo la habilidad matemática, sino que eh, habilidad de vendedor, eh, poder eh, crear estados financieros de los clientes que no tienen. Eh, y sobre todo hay algo que, que no es, la universidad no lo enseña. Y es, eh, lastimosamente para nuestro país, no se convierte en psicólogo financiero. Es decir, yo en una entrevista con usted, siendo mi cliente, tengo que descubrir si me está mintiendo en el destino del crédito. Porque hay leyes, por ejemplo, la ley del lavado de dinero o, aquí, o financiamiento del terrorismo, fácilmente uno se puede meter en un lío, más así como están las leyes. Sí. Entonces hay que conocer mucho de la base legal, eh, base numérica y habilidades de venta, entre otras cosas más. Ya comprendo, sí, te remedio. Que... Dígame. Ahora, eh, yo prefiero contratar personal que no tenga experiencia y enseñarle. Solo tiene que tener dos cosas, el deseo de aprender y la ganas de ganar, porque es un segmento que, 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 que perfectamente pueden hacer carrera y, y esta gente gana muy bien. Pero eh, hay gente que ya tiene mucha experiencia, pero cuando se contrata con experiencia, se contrata con las mañas. Hmm. y es un segmento bien fácil de cometer fraude el detalle es que todo fraude siempre hay una huella y al seguirla termina la gente o pagando lo que agarró o en la cárcel sí, comprendo qué complicado sí, sí. excelente, Pero interesante interesante bueno, vamos a regresar a la sala porque ya se termina el tiempo ok, mi está muchas gracias mister. ok Okay, um, now people, we're going to uh, solve the exercise. Okay, exercise three. Okay, yo voy a leer la palabra y ustedes me leen la descripción. Por ejemplo, veamos a Miss Yvonne. HR generalist. Sería. Develops appropriate strategies for client rewarding the employee's relation. Disciplinary action operation. Very good. Okay. Strategies. Repeat for me. Strategies. Strategy. Strategies. Very good. Okay. Uh, next, it says administrative assistant. Volunteer. Administrative assistant. Administrative request and client senior managers. Can you read the description, please? Administrative assistant. Me? Oh, Miss uh. Erika, ready? Administrative assistant handles administrative requests, requests and queries for senior manage, manager. Managers, okay. Uh, handles, ¿saben qué es, el, qué es el verbo? Handle. Handle. Es manejar. Manejar. Pero no de conducir, ¿verdad? Para conducir debemos try, pero manejar una situación. Handle administrative requests and queries from senior manager. Ok, very good. Vamos a la siguiente. Benefit Specialist. Benefit Specialist. Who has Benefit Specialist? He is responsible for assisting with the administration of all benefits. Excellent. Is responsible for, is responsible for assisting with the administration of all benefits. Very good. Vamos a la número tres. O oh, no, no. Ya vamos a la cuarta, si no. Eh, let me see. 
a talent manager consultant. Talent manager consultant. Number one, overseas. But the talent review and performance management process. Okay, overseas both the talent review and performance management management process. Very good. And compensation specialist. Works in a company, human research. Resources. Excellent. Very good. Excellent. This is very good. All right. So here we have the description and we have the uh, vocabulary. Okay, very good. Uh, bueno, vamos a practicar un poco en hold on. Segundo, por favor, voy a compartir con ustedes una actividad. Hold on, please. Ok, voy a compartir con ustedes un link y me ayudan ingresando para poder eh, realizar la actividad. Ok, here you have. Si alguien me ayuda compartiendo el link en el grupo de WhatsApp para que los compañeros que únicamente tengan a través de su móvil puedan realizarlo, por favor. ¿Puedo iniciar ya? Yes, miss. Ok, there we go. Es, eh, espérame un momento, Botich. Ah, I'm sorry, miss. But you can, you can still get in. Um...
All right, here we have the top five. Miss Yvonne, Mr. Luis Enrique, Miss Elizabeth, Miss Kathy Rivera, and the winner, Miss Karen. Okay, very good. Excellent job. Eh, vamos a tomar la asistencia. Okay, comenzamos con Mr. Alfredo Reyes. Presente. Eh, Hernández Sotelo. Present teacher. Maribel Ramos. Um, Calderón de López. Present teacher. Alvarado de Benavides. Thank you, Miss. Present teacher. López González. Orellana de Alemán. Present teacher. Santana González. Present teacher. Thank you. Um, Tobar Ayala. Present teacher. Good, thank you. Eh, Herrera Lucha. Present teacher. López Orellana. Present Alvar teacher. Thank you, mister. Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. Present teacher. León Rivera, thank you. Present teacher. Castaneda Velasco. Present, mister. Romero Ayala. Present teacher. Martínez López. Present. Rosibel Hernández. Molina de García. Present. López de Cabrera. Present teacher. Antonio Luna Sosa. Rivera Hernández. Pineda Mármol. Rivera Hernández. Present to. Thank you. All right. Well, uh, let's stop right here teacher. the class. Okay, thank teacher, you. Excuse me. Tell me, tell me. Uh, Lopez Gonzalez, present. Lopez Gonzalez. Okay, Mister. Thank you. Okay, see you tomorrow. Have a good one and God bless you. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Bye. 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 Take good care. Night. Bye, see you. Good night, everyone. Bye, teacher. See ya. Good night. Goodbye. Bye. Estaba de oyente.